不好意思啊，让你失望了，没能拿个好成绩。但我的确觉得挺不公平的，你明明唱的最好，你就应该拿冠军，凭什么不给你？哎，有你支持，拿最后一名我也开心。对了，那个评委会让我赶紧过去一趟，说有紧急的事情，找我。不去了。是在墨西哥买的礼物，原来是给玉子睿的，什么东西？关你什么事？你快给我，你快点，你还我，你还我！谁让你先碰我头的？活该。你的窗帘，哦，遗忘太高，不能怪我，让大家看到你随我，但不能不说是我的目的，我要爱你的人都羡慕，没错，请你就是我的表白，要真让我从不会被拒绝，幻想起你和我是天生的一对。Yeah， I'll be your big r e l f 姐姐，走开，别吵吵我，来着，让我给你买吃的。你那个新郎小助理呢？啊？我让他提前去现场看看，我晚点过去。去现场看，那不是经纪人干的活吗？你怎么安排的？经纪人干的活交给助理做，助理干的活让你姐当义工啊？哇，你快别提。我那个经纪人啊，除了这个红毯、酒会、喝下午茶之外，什么都不干。我需要他的时候，从来不在我的身边。而且上次演唱会背景板放错了，他都没看出来，所以这次我让杨真亲自去听。谢谢。哎，这个助理很深得你心啊。还行还行吧。拿，给你搭。单曲首发的礼物哇！哇塞，这什么？这是我参加蓝山通灵欧洲总部比赛的获奖作品。我的设计灵感是你的音乐。太好看了吧？美吧？发布会的时候带着它吧。哎
当着媒体不要乱说话，你是招黑体。嗯，很多人都觉得我能红，是因为我爸花钱把我捧起来。你也知道，他根本不支持我唱歌，怎么会花钱捧我？可是他对于外界一直表示着对你的事业很支持，当然会被别人误解。他那都是为了面子，而且家里的私事我从来不对外说。我必须要证明我自己能行。我爱音乐，我对音乐还有很多的想法，我不能总是扣着一顶富二代的帽子。当一个绣花枕头中看不重要，而且我是有实力的男人。我们家从曾爷爷到爷爷到咱们爸爸，哪一个不是干出一番事业？所以我爸老让我传承传承，做你们那一行，干那破珠宝，我一点都不感兴趣。你帮我劝劝他行不行？阻挡一下我爸爸的活力。我怎么劝他呀？他让我来劝你，你们两个是把我当成夹心饼干了。你是我亲姐。你不站在我这边，咱俩关系那么好，那我还是他亲女儿呢。你别跟我说话了，不想跟你说话。喂，喂，现场那边布置的怎么样了？大型的道具设备都没有到，好像是承办公司和消防部门谈崩了，然后批文不给。什么？现在到了一批另外的道具设备，你回头来试一下呗，我看你争取跟他们沟通一下，能不能在后天拿到批文。还有，好像音响也有点问题、啊。怎么了？来，旭旭。哎，怎么不唱了？舞台准备多久？挺久的。挺久的。准备成现在这个样。啊？舞台舞台不行，灯光灯光没有，连最基本的音箱也不行。你跟我说你准备了很久。哎，旭旭，这里边有很多具体的情况，你不大理解。我不管你有什么样的情况，我每天没日没夜的都在练习这首单曲，就是为了明天的新单曲发布会。你给我这么一个烂舞台，哎，旭旭，你别激动啊！哎，我听我给你解释，解释什么？我不可能站在这么一个烂舞台上给我的粉丝唱歌的。是，这个承办方确实是有问题。我想想办法，我们换一个场地，好不好？哎，时间这么短还换场地呀、啊？我不管你们用什么样的方法解决这个问题，如果不行，就不办了。因为我连我自己这关都过不了，我怎么对得起我粉丝？你告诉我。赶紧回公司，赶紧开会吧。发布会的现场布置出这么大的纰漏，我真的是想都没想到。呃，我这回是我的问题，我是真没想到这次这个承办方这么不靠谱。你放心啊，这个责任我一定会追究，但不是现在，因为离活动已经只剩下不到四十八小时的时间了。我想再提醒各位，这个活动不仅仅是博旭的新单曲发布会，我们公司还邀请了很多重量级的投资人来参加。就是希望能促成他们跟我们公司的合作，来帮助上市。我知道 VIP 的邀请函已经发出去了，该邀请的媒体也已经邀请了。我就想请问在座的各位，我们现在应该要怎么办 ？Anyone？ Yeah， sweat， 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 yeah， yeah， sweat， 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 yeah。Yeah, sweat, sweat, sweat. 喂，爸，我在开会呢。你姐姐打电话都跟我说了，不就是为了新单曲发布会场地的事情吗？这事怎么连你也知道了？嗨，能不知道吗？说你在彩排的现场又是砸镜子又是摔话筒，太失态了吧？啊，小子。
，你不是偶像吗？偶像就是要注意形象，是吧？我现在心情真的很不好吧？能不能别再说我了？现在全公司上下的人都在加班，到现在还没有找到解决的办法，多大事儿啊！嗯，弄得鸡飞狗跳的。我给你打这个电话，就说明我有能力来解决。你去问问陈天浩，说不定他愿意接受我们提供场地，好吧<笑> ？OK， 我知道了。哎，哎，打完了。喝杯水，润润嗓子。<笑>你到底还是心疼小旭吧？哎呀，平时看着你们两个一见面就呛，现在孩子真的出事了，你看你，是不是比谁都着急？当然了，我是他爸呀，这个世界上没人比我更心疼他。是，只是孩子现在不知道感恩。小旭是个懂事的孩子，只是现在还年轻，以后会好的。你放心吧，说的对。<笑>我刚才也去看了一眼现场，完全达不到我们的预期效果。实在不行，就只能取消后天的发布会，延期举行。取消？你你你你，你知不知道取消会造成多大的损失啊？还是先，还是做好对话的打算。给他先搞，他先搞。这是我的祖宗，咋办？你们两个聊什么呢？哦，没有，那个商量这个怎么办？啊，所以他们俩没想出办法，其他人呢？啊，你们这么安静，是不是表示我得取消这个发布会啊？用不着取消，有办法吗？我爸爸集团呢，有一个珠宝作品展示厅，带一个小型的 T 台，灯光布置都是最完美，国内最顶尖。唯独一个问题就是音箱不是特别的好，但是如果我们肯花上一天的时间去整理的话，一切都还来得及。这这这，郑主席他同意吗？这就是我爸的意见。太好了，刘总，哎，马上带启宣部的人去来神通灵那个展示厅啊，拍些照片，然后马上传回来给我们看，然后通知 VIP 跟媒体，跟他们说不好意思，跟他们道个歉，告诉他们说我们改地点了。马上联系，马上联系。收到这些照片以后呢，唐总带着我们演出部的人跟他们讨论开会，看看怎么样来调整一下我们艺人的演出。经济部玉总，你带经济部的同事跟艺人沟通一下啊，明天下午之前一定要走台。好。我们现在马上要换承办公司，现场一定要我们自己的人盯着。啊，星空娱乐的每一个员工今天必须得加班熬夜，把所有细节给我理清楚了啊，不能有任何问题才能回家。有任何问题吗？没有，那就去呀、啊，快！哎，旭哥。不准再这么做了，不好。OK。旭，我看见你爸了，你爸可太年轻了，那跟你看着可不像父子啊，像兄弟。啊，我还看见你姐了，你姐看着可真漂亮。那肯定的了，我姐不比你强一百倍。哎，杨真真呢？我怎么半天没看见她？跑哪儿去了？哦，对哦，哎，今天怎么没看到真真啊？我怎么知道他又跑哪儿去了？